മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ അമരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ നിരന്തരം മ്യൂട്ടേഷന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം സെജിയാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത്തരമൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് മുപ്പത് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയിനുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്ന് ഉള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വാർത്തയും ചൈനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ സാർസ് കോ ടു വൈറസ് താരതമ്യേന മാരക പ്രഹരശേഷി ഉള്ളതാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് യൂറോപ്പിൽ മരണതാണ്ഡവം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പടർന്നിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന പ്രഹരശേഷി കുറവുള്ള ഇനമാണ് വൈറസിൽ സംഭവിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ അവമൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആദ്യ പഠനമാണ് ഇതെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും എത്തിയ വൈറസുകൾ അമേരിക്കയിൽ വ്യാപനത്തിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത വന്നതിന് തൊട്ടു പിറകെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടും വരുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊറോണ രോഗികളിൽ നിന്നുമെടുത്ത സാമ്പിളുകളാണ് പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു വൈറസിന് എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ മനുഷ്യകോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും കൊല്ലാനാകുമെന്ന് അവർ പരീക്ഷിച്ചു അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവുമധികം മാരകശേഷിയുള്ള വൈറസുകളിൽ ചിലത് സെജിയാങ് മേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ഇനം വൈറസിന് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞവയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മടങ്ങ് പ്രേരശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും സാസ്കോവ് ടു വൈറസ് കൂടെ കൂടെ മ്യൂട്ടേഷന് വിധേയമാകുന്നതായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്പം ശക്തി കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് എന്നത് മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തരമില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതിനത്തിലുള്ള കൊറോണ ബാധിച്ചാലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇനം വൈറസുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ്